let's look at uh, one more thing about children which I neglected to do. Hai să ne mai întâmplăm încă un lucru despre copii pe care am neglijat să-l fac. Uh, Ephesians 6:4. Efeseni 6 versetul 4. Would someone please read that? Cineva să citească. This has two parts. Asta are două părți. But the first one is uh, demands a testimony. Dar prima necesită o mărturie. How did your parents exasperate you? Cum v-au exasperat părinții up? voștri în timp ce creșteați? Do, you, do we have some examples? Avem uh, niște exemple. Poate să dea cineva un exemplu. Oh, no. <laughs> <laughs> yes. Ah, yes. Uh, that's a classic. <laughs> a classic. We can all relate. <laughs> <laughs> okay. Why did that exasperate you? De ce te-a exasperat asta? There are times then that you know it simply demands you have to obey because of the situation. Sunt momente în care pur și simplu trebuie să asculți pentru că așa e situația. But you must always be prepared to give a reason why. Dar trebuie mereu să fii pregătit să dai un motiv de ce. So remember 1 Corinthians 10:31. Să ne amintim 1 Corinteni 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do do it all for the glory of God. Fie că mâncați, fie că beți sau orice alt lucru faceți, să-l faceți pentru gloria lui Dumnezeu. So whatever we instructions we give to our children they it must be for the purpose of glorifying God. Orice instrucțiuni le dăm copiilor noștri trebuie să aibă ca scop glorificarea lui Dumnezeu. So therefore we we need to think it through. Așa că trebuie să ne gândim înainte să facem ceva. Yes, yeah, since as, as as a believing parent, we are obligated to have thought through things before we speak. Ca și părinte credincios, suntem obligați să gândim lucrurile înainte de a vorbi. That does exasperate. Asta este exasperant într-adevăr. What else? Altceva. I assume you all came from perfect homes. Presupun că toți ați venit din familii perfecte. With perfect parents. Cu părinți perfecți. Nu putem presupune de față. We cannot say anything because they are here. <laughs> Protecting the innocent. Um, with our own children, it would be f- as a parent falling into the trap of talking too much. Cu copiii noștri cădem deseori în capcana de a vorbi prea mult. You know, they did something wrong, we are correcting it. Au făcut ceva greșit, încercăm să-i corectăm. But we just talk too much. Dar vorbim prea mult. And it just drives them crazy. Și îi enervează. They say Romanian saying that we make their heads a calendar. Yeah. Mm-hmm. You, yes? Mm-hmm. Al părinților? Your parents <laughs> seem exasperated. <laughs> Probably as a believer, I guess. <laughs> like seeing, seeing the, the sin in their life is exasperated. No, 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 yeah, perfect. That's right. Uh, okay. Yeah. The idea is, as parents, We need to be other person centered because that's what love your neighbor means. Ca și părinți trebuie să ne concentrăm pe cealaltă persoană pentru că asta înseamnă să ți iubești aproapele. We need to take the time and the effort to look at things through their eyes. Trebuie să depunem efort să ne luăm timpul să încercăm să vedem lucrurile prin ochii lor. And when we don't take the time to do that. Și nu ne luăm timp să facem asta. The chances of us exasper- exasperating or frustrating them is very high. Și când nu facem asta, șansele ca să îi enervăm sunt foarte mari. Once again, that takes some thought. Dar asta necesită gândire. That takes self-control. Necesită autocontrol. 
Being a biblical parent is not an easy task. Să fii un părinte biblic nu e o sarcină ușoară. Because most of the time we get in trouble because we've said things without thinking them through. Pentru că de multe ori dăm de probleme pentru că am spus lucruri fără să le gândim. Making threats that we have no intention of fulfilling. Am făcut amenințări pe care nu avem niciun interes să le împlinim. Yeah. Cum vrei. So it's really uh, it's much, it's really a simple concept. E un concept simplu. But you just have to take the time to think about your child. Dar trebuie doar să ții timp să te gândești la copilul tău. You know, and how they look at things. Și cum văd ei lucrurile. Yeah. Children are smart. They know when when you make empty threats. Copiii sunt deștepți, ei știu când faci amenințări yeah. în van. Yeah. <laughs> yeah, you know, parents, um, the mistake we make is not that we don't recognize uh, that we think children are more ignorant. The truth Greșeala. is they, are, they understand far more than we usually understand. Greșeala pe care o facem nu este că credem că copiii sunt prea ignoranți, ci că ei înțeleg mult mai mult decât credem noi că înțeleg. And being a grandparent, it is first it's much easier. A fi bunic, în primul rând, e mult mai ușor. I have 13 grandkids. Am 13 nepoți. And like I was uh, every Tuesday, Wednesday, Thursday night, I have dinner with one of my I mean I have dinner with each of my kids. În fiecare marți, miercuri și joi am cina cu fiecare dintre copiii mei. And so I was at my oldest son's house for dinner. Așa că eram la casa băiatului meu cel mai mare pentru la cină. That's Tuesday night. Asta e marți. And I was watching how they they have t- 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 two children, a boy and a girl. Și ei au doi copii, un băiat și o fată. The girl's seven. Fata are șapte ani. Very cute. Foarte drăguță. Uh, but a, a remarkable mind. Dar are o minte remarcabilă. Not always used for good purposes. So there was a little bit. Uh, my daughter-in-law was in the kitchen, frustrated with her daughter after dinner. Soția băiatului meu era cu fetița ei în bucătărie, frustrată pe fetița ei. And I, and I just had to mention to her that your daughter is playing you like a violin. Și a trebuit doar să amintesc că fetița face din ea ce vrea. She was caught up, my daughter-in-law was caught up in the emotion. Era foarte emoțională. And she wasn't seeing what was going on. Și nu vedea ce se întâmpla. Yeah. Uh, my, le- my granddaughter is very persistent. Nepoata mea este foarte persistentă. Yes. And they just wear you down until you finally give in. Și te face să renunți la un moment dat. Te obosește până renunți. Especially for the mom, parenting can be really exhausting. Mai ales pentru mamă, poate fi extenuant să fii părinte. So when dad comes home, you know, dad has to take over. Deci când tatăl vine acasă, tata trebuie să preia pe yeah. ele. Because usually mom has been really worn down. Pentru că mama e deja obosită, terminată. We would call from 4 to 5 o'clock the witching hour. De la 4 la 5 am numit o ora prăjitoarelor, ai uzat zice, da. Yeah. Because that was the worst time of the day for the mom. Pentru că ar fi e timpul cel mai rău din zi pentru mama. She's been dealing with the kids all day. A a putut face cu copiii toată ziua. Yeah. And dinner is coming up. Cina e pe punctul să fie pregătită. And she's just tired. Și ea e obosită. So So that's a, I think that's uh, what the apostle Paul wants us to understand about you know frustrating our children. Cred că asta vrea apostolul Pavel să înțelegem despre provocarea yeah. copiilor noștri. You just need to be more other person centered. Trebuie doar să fim mai mult centrați pe cealaltă persoană. It's not easy. Nu e ușor. But it's what we have to work at. Dar e ceea ce un lucru la care trebuie să lucrăm. Hmm. Questions. Întrebări. Okay, let's move on to marriage, divorce, remarriage. Să trecem la următorul subiect, căsătorie, divorț, recăsătorire. There is no marriage ceremony in scripture. Nu există nicio ceremonie de căsătorie în Biblie. They do call marriage a covenant. 
It's an agreement. Uh, se numește căsătoria un legământ, este un acord. It's an agreement before witnesses. Este un acord în fața unor martori. Other than that, it's whatever this, the state requires. În afară de asta este ceea ce cere statul. Hmm. So when, uh, right now I'm in the midst of premarital counseling with a young couple who are going to get married in June. Acum sunt în consiliere premaritală cu un cuplu care se va căsători în luna iunie. And we talk about the ceremony. Și vorbim despre ceremonie. I tell them the only thing that matters in the ceremony is to give your vows before witnesses. Singurul lucru, le spun, singurul lucru care contează într-o ceremonie este să ți spui mărturia în fața martorilor. Anything else is just add-ons. Orice altceva sunt doar chestii adăugate. Yeah. That's the only important thing that has to take place. Asta e singurul lucru important care trebuie să se întâmple. Everything else is tra- tradition. Orice altceva e tradiție. It's not biblical. Nu e biblic. You're free to do it. Ești liber să o faci. But it's not required. Dar nu e o cerință. So you you decide what you want to have. Așa că tu hotărăști ce vrei să ai la nuntă. I just demand the vows. Eu cer doar jurămintele. But the problem comes in when we talk about divorce remarriage. Dar problema vine când vorbim despre divorț și recăsătorire. And the problem with this is that this affects lives so dramatically. Și problema cu asta este că afectează viețile într-un mod dramatic. And yet churches seem to handle this so poorly. Și totuși se pare că bisericile se îngrijesc de lucrul ăsta foarte sărăcătos. So let's walk it through. Hai să discutăm. Let's begin in the old covenant. Să începem în vechiul legământ. The mosaic law. În legea mozaică. Uh, turn to Judges chapter 20, I mean, excuse me, Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4. Deuteronom 24 de la 1 la 4. This is what the mosaic law, this is all that the mosaic law has to say about divorce. And remarriage. Asta este tot ceea ce legea mozaică are de spus despre divorț și recăsătorire. Now there is one exception to this. Există o excepție la asta. And that is if, if someone is caught in adultery. Și asta este când cineva este prins în adulter. And the solution is very simple, they are stoned to death. Și soluția este foarte simplă, sunt omorâți cu pietre. So the issue of remarriage is taken care of. Deci problema cu recăsătorirea e rezolvată. Yeah. So let's read the first four verses of Deuteronomy 24. Să citească cineva Deuteronom 24 de la 1 la 4. First off, we will note notice that a woman cannot initiate divorce. În primul rând o să observăm că femeia nu poate să inițieze divorț. I mean there is no question under the Mosaic law the woman was a second class citizen. Nu era o discuție sub legea mozaică că femeia era un cetățean de mâna a doua. She had far less rights than her husband. Avea mult mai puține drepturi decât soțul ei. This was by God's design. Asta a fost prin designul lui Dumnezeu. Because the mosaic law was his idea. Pentru că legea mozaică a fost ideea lui. Okay. But the idea here is quite simple. Dar ideea aici e destul de simplă. If you find if the man finds something displeasing about his wife. Dacă soțul găsește ceva rușinos la soția lui. There's debate about what this means. E o dezbatere despre ce înseamnă asta. But the truth of the matter is it seems to be more generic. 
Dar adevărul este că pare că ar fi o chestie generică. So if he finds something displeasing to her, he can divorce her. Deci dacă găsește ceva rușinos la ea, poate să divorțeze de ea. But he has to give her a certificate of divorce. Dar trebuie să-i dea o scrisoare de despărțire. This gives her a legal standing. Asta îi oferă ei un statut legal. But she's free to marry somebody else. Dar e liber să se căsătorească cu altcineva. And so is he. Și la fel este și el. So she marries somebody else. Așa că ea se căsătorește cu altcineva. Because in that culture the, the concept of a single woman existing on her own was just unthinkable. Pentru că în cultura respectivă ideea ca o femeie să fie singură era de neimaginat. So She marries somebody else. Așa că se căsătorește cu altcineva. He finds something displeasing in her. El găsește ceva rușinos la ea. He gives her certificate of divorce. Îi dă o scrisoare de despărțire. Then she's free to marry somebody else. Și atunci este liberă să se căsătorească cu altcineva. She's not free to remarry now her first husband. Dar nu este liberă să se recăsătorească cu primul ei soț. And so we call this divorce with a string attached. Așa că numim asta divorț cu anumite legături. Yeah. So there she's free to remarry anybody else but not her. Once she marries somebody else after her first husband. Uh, odată ce se căsătorește cu altcineva după primul soț. She can't remarry him and he can't remarry her. Nu se mai poate recăsători cu el și nici el cu ea. Okay. That's all that the Mosaic law says about divorce and remarriage. Asta este tot ce spune legea mozaică despre divorț și recăsătorire. Okay. Any questions about that? Întrebări despre asta. Okay. So now let's go to the New Testament. Haideți să mergem în Noul Testament. Matthew 19. Matei 19. So let's read the first 12 verses. Să citim primele 12 versete. Okay. The Pharisees asked the question, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Farisei întreabă, este îngăduit unui bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv? Now before Jesus really answers the question, he refers back to Genesis chapter 2. Înainte ca Isus să răspundă cu adevărat la întrebare, face referire la întâi la Geneza capitolul 2. So he so he seems to be oh, So he seems to be referring to the fact that marriage is meant to be for life with one person. Așa că pare să se refere la faptul că căsătoria este făcută pe viață cu o singură persoană. But of course we already looked at the Mosaic law. Dar ne-am uitat divorce. deja la legea mozaică, la ceea ce spune în legătură cu divorțul. It does seem to be for any reason. Pare să fie din orice motiv. But then they said 
Why then did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce? Dar tot ei zic, atunci de ce a poruncit Moise ca soțul să dea soției o scrisoare de despărțire? He didn't command it. He simply that was when it was you were allowed to do it. El nu a poruncit-o, dar doar atunci ți se permitea să o faci. You were never required to do it. Nu ți se cerea să o faci. So divorce is not a command. Deci divorțul nu este o poruncă. But it, it is there is a provision for it. Dar este o provision help. Help. Uh, there is a uh, there there <laughs> what's a better way of saying it? Yeah, th- there is uh, God has provided for it. He's provided for divorce in the Mosaic law. Oh, dar Dumnezeu s-a ocupat de divorț în legea mozaică. So then Jesus says in verse 8 Moses permitted you to divorce because your committed committed you to divorce your wives because your hearts were hard. Apoi în versetul 8 se spune că Moise v-a dat voie să divorțați de soțiile voastre din cauza inimilor voastre împietrite. Now here it, what he says doesn't make sense unless we've already sorted out How are we to view Israel under the old covenant? Ceea ce spune el aici nu are niciun sens dacă nu am înțeles deja cum ar trebui să vedem Israelul sub vechiul legământ. They are a temporary unbelieving picture Sunt o, of the people of God. O imagine temporară necredincioasă a poporului lui Dumnezeu. That is their unbelievers. Asta înseamnă că sunt necredincioși. That's why Jesus did this. This that's why he said it was done this way. De asta spune Isus că lucrurile s-au făcut într-un anumit fel. So what we're going to see is that in Genesis 2 the expectation about marriage is quite is very high. Ce ce vom vedea este că în Geneza 2 așteptările de la căsătorie sunt destul de mari. During the old covenant era, Mosaic law, it gets lowered. În vechiul legământ, în legea mozaică, standardul devine mai jos. Because Israel is an unbelieving people. They're just a picture. Pentru că Israelul este un popor necredincios, sunt doar o imagine. But now, as we're going as Jesus prepares us to go to the new covenant era, the time of fulfillment. Dar acum că Isus ne pregătește să intrăm în era noului legământ, în timpul împlinirii, he's going to push things back to a higher level. O să împingă din nou lucrurile la un nivel mai înalt. Ah. So he says that the only time that divorce is permitted is when adultery is committed. Și spune că singurul moment în care divorțul este permis este când există adulter. So then the disciples responded. Atunci ucenicii au răspuns. I mean this is really narrowing the uh, when you can get a divorce. Asta micșorează foarte mult căile prin care poți divorța. Yeah. And in light of the rest of the New Testament. Și în lumina restului Noului Testament. Where believers are commanded to forgive. În care creștinilor le este poruncit să ierte. We would say that this is unrepentant adultery. Nu spune că ăsta este un adulter care n-a de care nu s-a pocăit. So the concept of let's say Let's say the woman commits adultery. Uh, să spunem că femeia comite adulter. But she is really repentant. Dar îi pare rău. The idea that the believing husband would not forgive her is, un- is unthinkable. Este de neimaginat ideea că soțul ei credincios nu o să ierte. For if he didn't forgive her, we would question we would question whether he is a believer. Pentru că dacă nu ar ierta, o atunci ne-am întrebat dacă el este credincios. Because you have to read one verse of the Bible in context with all the rest of Scripture. Pentru că trebuie să citești un verset din Biblie în context cu restul Bibliei. But it is narrow. Dar e o, o poartă strâmtă. So, the idea is that if you have an unbiblical divorce, ideea este că dacă ai un divorț nebiblic, and someone and then you marry another person și după aceea te căsătorești cu altcineva you are committing adultery comiți adulter because you're not free to remarry pentru că nu ești liber să te recăsătorești because it wasn't a biblical divorce pentru că nu a fost un divorț biblic so jesus this is the only 
instance that he addressed as far as when you can divorce to the glory of God. Asta e singurul loc în care se adresează cum ai divorța spre gloria lui Dumnezeu. Hmm. Yes. Ce înseamnă divorț biblic? What does it mean uh, biblical divorce? Means that you are not sinning if you do this. Înseamnă că nu păcătuiești dacă faci asta. So if your spouse, male or female, Deci dacă partenerul tău, bărbat sau femeie, commits adultery and is not repentant, comite adulter și nu îi pare rău, then you are then God allows you to divorce. Atunci Dumnezeu îți permite să divorțezi. And you and there's no restriction on re- remarriage. Și nu există nicio restricție în recăsătorie de altă. Like there was in Deuteronomy 24. Cum era în Deuteronom 24. So remarriage is assumed in divorce except where there's exceptions. Recăsătorirea este presupusă în divorț, mai puțin acolo unde sunt excepții. And we're going to see that there is an exception. Și o să vedem că există excepții. So yes. Well, well, that's the question. That is the innocent spouse has to be convinced that the, the spouse who committed adultery is truly repentant. That's the way it works. Yes. Now we need to talk about church discipline. Acum trebuie să vorbim despre disciplina bisericii. Which would be Matthew 18. Care e Matei 18. Where pick it up uh, Matthew 18 15 through 20. Matei 18 de la 5 pe la 20. Would someone please read that? Să citească cineva. Okay. Now, keep this in mind because we're going to come back here in uh, ju- just a moment. Păstrați asta în minte pentru că o să ne întoarcem aici imediat. Okay. Go back to Matthew 19 verse 9. Mergem înapoi la Matei 19 versetul 9. I, I just want to walk you through this verse. Vreau doar să vă conduc prin versetul ăsta. So it says, I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual morality dar eu vă spun că oricine divorțează de soția lui în afară de caz de preacurvie because the only acceptable divorce is for sexual immorality. Pentru că singurul divorț acceptabil este în caz de imoralitate sexuală. And if you get a divorce for other than sexual immorality and you marry another woman, you commit adultery because This is an unlawful relationship. Și dacă divorțezi din orice alt motiv decât imoralitate sexuală și te recăsătorești, atunci comiți adulter pentru că asta este o unire nelegală. But if you do get a divorce for sexual immorality, dar dacă divorțezi din cauza imoralității sexuale, and you marry another woman, și te căsătorești cu o altă femeie, you are not committing adultery. Nu comiți adulter. Because It was a valid divorce. A fost un divorț valid. But we have to go to one more place, uh, 1 Corinthians 7. Would someone read verses 10 and 11? 1 Corinthians 7. Să citească cineva versetele 10 și 11 din 1 Corinteni 7.
Okay. So now he says to the married, I give this command, not I, but the Lord. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul. Meaning this is a situation Jesus addressed. Asta înseamnă că este o situație pe care Isus a adresat-o. Because Jesus, his ministry was to the nation of Israel. Pentru că misiunea, lucrarea lui Isus a fost la națiunea lui Israel. And they were the picture of the people of God. Și ei erau imaginea poporului lui Dumnezeu. So in picture form, he only came to believers. Deci, în uh, imagine, el a venit doar pentru credincioși. So this is about two professed believers. Deci, asta este despre creștinii declarați. Yeah. It says a wife must not separate from her husband. Spune că soția să nu se despartă de soțul ei. But if she does, she must remain unmarried. Dar dacă s-a despărțit deja, atunci să rămână necăsătorită. Or else be reconciled to her husband. Sau să se împace cu soțul ei. Now, When it says she must not separate. Când spune să nu se despartă. That means the same thing as divorce. Înseamnă același lucru ca divorțul. Because that's in, when, when it refers to the husband, he must not divorce his wife. They're using separation and divorce as the same thing. Când se referă la soț și spune că el să nu divorțeze, Pavel folosește și a se despărți și a divorța cu același sens. Though today in many countries There is a legal status of separation. Deși astăzi în multe țări există un statut legal de despărțiți. It's not divorce. Nu e divorț. But there's no obligations to each other when you're separated. Dar nu există nicio obligație unul față de celălalt când sunteți separați. This is a category that doesn't exist in the Bible. Asta e o categorie care nu există în Biblie. You're either married or you're not. Ești căsătorit sau nu ești căsătorit. If you're married, you live together. Dacă ești căsătorit, trăiți împreună. And if you're not, you're not. Și dacă nu, nu. So. So here, so if you have two professed believers, they're getting divorced for an unbiblical reason. Deci aici dacă ai doi credincioși care se despart din motive nebiblice, they're only free to remarry each other. Sunt liberi doar să se recăsătorească unul cu celălalt. This is divorce with a string attached. Asta este divorț cu consecință. Even though it's an unbiblical divorce. Chiar dacă este un divorț nebiblic. It says she's no longer married. Spune că ea nu mai este căsătorită. So, it is a divorce, but it's a divorce with a qualification. Este un divorț, dar este un divorț cu o anumită calificare. Now, most Bible believing churches Don't do much about this. Majoritatea bisericilor care cred în Biblie nu fac foarte multe în legătură cu asta. I, I was, my, my wife and I were asked to do premarital counseling to an older couple that was getting married. Soția mea și cu mine am făcut consiliere premaritală cu un cuplu mai în vârstă care urma să căsătorească. They were both married before. Amândoi au mai fost căsătoriți înainte. But they found their soulmates in the Lord. Dar no. și-au găsit uh, sufletele pereche în Domnul acum. No, I was not going to marry them, but they wanted my wife and I to do the counseling. Nu urma să-i căsătoresc eu, dar au vrut ca această consiliere să o facem soția mea și cu mine. So, the first meeting, we asked the wife just to tell us her story. Așa că în prima întâlnire am rugat-o pe soție să ne spună povestea ei. And in the midst of her story, she explains how she and her husband, her previous husband, Many years ago they got a divorce. Și pe la mijlocul poveștii ne-a spus cum ea și soțul ei anterior au divorțat. Now he seems to have been a pretty terrible husband. El pare să fi fost un soț destul de groaznic. But terrible husbands are not grounds for divorce. Dar soții teribili nu sunt motiv de divorț. They are grounds for suffering. Sunt motiv de suferință. But not divorce. Dar nu divorț. So, yeah. And of course, God promises that all believers have to go through a certain amount of suffering as believers. Și Dumnezeu promite că fiecare credincios trebuie să treacă printr-o anumit număr de printr-o suferință yeah. ca și creștin. So she had an unbiblical divorce. Așa că ea a avut un divorț nebiblic. And as soon as I heard that. Și cum am auzit asta? I knew I had to give the bad news. Am știut că trebuie să le dau vestea proastă. Both she and her husband were professing to believe. Amândoi, și ea și soțul ei mărturiseau faptul că ei cred. 
That means she fits into verses 10 and 11. Asta înseamnă că se încadrează versetelor 10 și 11. She's only free to remarry her previous husband. Este liberă doar să se căsătorească, să se recăsătorească cu primul ei soț. She's not free to remarry this guy. Nu este liberă să se căsătorească cu tipul ăsta. So I told her that. Așa că i-am spus asta. She immediately packed up her purse. Și a strâns imediat lucrurile. And left the room. Și a ieșit din cameră. And within a few weeks later they were married by a large evangelical church just Și down the street. Câteva săptămâni mai târziu au fost căsătoriți de o biserică evanghelică mare aproape de pe acea stradă. <laughs> With the first husband? Yeah. And, yeah. And, and they had and the church had no questions about Și biserica respectivă n-a avut nicio întrebare despre asta. And this is typical. Și asta e un tipic. Okay. So, um, Most pastors don't want to get involved in this. Cei mai mulți pastori nu vor să fie implicați în asta. Because it can be very messy. Pentru că poate fi foarte very time consuming. Se s-o ocupe foarte mult timp. Yes. And so they'd rather not even deal with it. Și preferă nici măcar să nu să nu se apropie de asta. So if two professed believers want to get married, everyone is just thrilled that they want to get married. Deci dacă doi creștini care mărturisesc că sunt creștini vor să se căsătorească, toată lumea e ok cu asta. But in these days, we need to ask the question, are you biblically free to remarry? Dar în zilele noastre trebuie să întrebăm dacă ești biblic liber să te recăsătorești. Question. Obviously this couple was not aware of what the Bible said about this. Bineînțeles că cuplul ăsta nu era conștient de ceea ce spunea Biblia despre asta. But now let's we want to uh, read one more section. Dar vrem să mai citim încă o, o secțiune. So now let's read verses 12 through 16. Să citim de la 12 la 16. Okay, verse 12, uh, Paul says that what he's going to say, he says, I, not the Lord. În versetul 12, Pavel spune că ceea ce urmează să spună, vă spun eu, nu Domnul. So this is something Jesus did not address. Deci asta este o situație pe care Iisus nu a întâlnit-o. But Paul is addressing with the authority of Jesus. Dar Pavel adresează situația asta cu autoritatea lui Iisus. Okay, that is... What happens when you are confronted by a believer married with an unbeliever? Asta e ce se întâmplă atunci când te confrunți cu un credincios căsătorit cu un necredincios. So the gospel comes into an area. Așa că Biblia vine într o zonă. An unbelieving couple hears the gospel. Un cuplu necredincios aude evanghelia. One becomes a believer, the other not. Unul devine credincios și altul nu. Now you have this situation. Acum ai situația asta. And we addressed this a little bit uh, on Tuesday night. Și am vorbit puțin despre asta marți seara. But we'll review it again. Da, o să o să ne mai uităm o dată la ea. Okay. So you would normal uh, how do you view the unbeliever in marriage? Cum vezi necredinciosul în căsătorie? Okay. 
The place we would typically go is 2 Corinthians 6. Este 2 Corinteni 6. Where it describes the difference between a believer and an unbeliever. Unde descrie diferența dintre un credincios și un necredincios. Of verses 14 through 17. De la versetele 14 până la 17. Someone, please. Să citească cineva. Now, as we said Tuesday night, this is the common section of scripture that we believers go to to say why uh, that, or they say that this is talking about marriage. Asta, așa cum am spus și marți, este pasajul la care credincioși merg ca să arate de ce nu te căsătorești cu un necredincios. I don't think it's talking about marriage. Nu cred că vorbește despre căsătorie. Because in verse 17 it says to come out from them and be separate. Pentru că în versetul 16 spune să ieșiți din mijlocul lor și să fiți să vă separați. But in 1 Corinthians 7, 12 and following. Dar în 1 Corinteni 7 de la 12 încolo. It says that if the unbeliever wants to remain in the marriage Spune că dacă necredinciosul vrea să rămână în căsătorie, the husband is not to leave it. The uh, believing husband is not to leave. Partenerul credincios nu trebuie să-l lase. So, this is talking about you need to leave. Uh, aici vorbește despre faptul că trebuie să ieșiți. I think the overall context of 2 Corinthians is false teachers. Cred că în contextul din 2 Corinteni vorbește despre învățători falși. So you ought to separate from false teachers. Și trebuie să vă separați de învățătorii falși. But this section does provide a commentary on the difference between a believer and an unbeliever. Dar secțiunea asta aduce într adevăr un comentariu asupra diferenței dintre un credincios și un necredincios. So we can see why if the husband or wife becomes a believer and now they're married to an unbeliever why they would naturally think that maybe I should divorce this person because I'm married to a temple of Satan. Putem să vedem de ce un credincios un credincios ar putea crede că poate să divorțeze despre de necredincios ăsta pentru că el este templul satanei. But yet the biblical response is no. Dar răspunsul biblic este nu. So and it says that you are to let the unbeliever go. Și spune că trebuie să-l lași pe necredincios să se ducă. Not to fight to keep them in. Nu să te lupți ca să-i ții. Which seems the opposite of what we would expect a believer to do. Care pare că e exact opusul de ce cine m-a aștepta să facă un credincios. Because it says in verses 15 and 16 that there's no guarantee they're ever going to change. Pentru că spune în versetele 15 și 16 că nu există nicio garanție că ei se vor schimba. Hmm. And then it says you are no longer bound. Și spune apoi că nu mai sunteți legați. That is this is the second reason why you can divorce and not sin. De asta ăsta e al doilea motiv pentru care poți divorța și să nu păcătuiești. If the unbeliever leaves, dacă necredinciosul pleacă, you can get the divorce. Poți să divorțezi. And you can remarry. Și poți să te recăsătorești. Anyone you like cu oricine vrei tu, as long as they're a believer, atâta timp cât sunt un, este un credincios, because there is no exception here. Pentru că nu e nicio excepție aici. Yes. Yeah, verse 39? Yeah. Yes. It says she has... Until death. Right. Well, that's, that's what marriage normally is. Asta e ceea ce e în mod normal o căsătorie. But when I marry somebody... Dar când mă căsătoresc cu cineva... You know, once I pronounce them husband and wife... În momentul în care îi declar soț și soție... I don't say... 
this is good unless they, you enter in one of these two exceptions and get a divorce. Nu zic, oh, asta e fain, doar dacă nu vă încadrați la una din aceste, aceste două excepții și divorțați. Yeah, you assume if they're believers that there's no excuse for, for divorce. Presupui că dacă sunt credincioși, nu există nicio scuză pentru divorț. Which there, are, which there is not. Și nu este. Now, at least in America, uh, they try to say that the divorce rate among evangelicals is the same as non-evangelicals. Cel puțin în America încearcă să se spună că rata divorțului între evanghelici e la fel de mare ca între neevanghelici. I don't believe that at all. Eu nu cred deloc asta. No, I'm an old guy. Eu sunt un bătrân. I, I have married a bunch of people. Am cununat mai mulți oameni. Over a lot of years. De-a lungul anilor. And anybody who what who's given evidence of being a believer. Și oricine care a prezentat dovezile că ar fi un credincios. There's no divorce. Nu există divorț acolo. Because as a believer, the Holy Spirit equips us to deal with any problem. Pentru că ca și credincios, Duhul Sfânt ne echipează să ne avem grijă de orice problemă. And every marriage has problems. Și fiecare căsătorie are probleme. So, going back to 1 Corinthians 7. Ne întoarcem la 1 Corinteni 7. 1 Corinteni 7. We dealt with this last night. I mean, Tuesday night. Am vorbit puțin despre asta marți seara. That when we talked about the infant baptism. Atunci când am vorbit despre botezul copiilor mici. That the marriage between a believer and unbeliever is still legitimate in God's eyes. There needs to be no divorce. Despre faptul că căsătoria între un credincios și un necredincios este încă validă înaintea lui Dumnezeu, deci nu trebuie să existe divorț. And the children that come from that relationship are legitimate. Copiii care vin din această căsnicie sunt legitimi. They are both called holy. Amândoi sunt numiți sfinți. Right. So he's just saying that The marriage is still legitimate in God's eyes. Tot ce spune este că uh, această căsnicie este validă în ochii lui Dumnezeu. Even though you're now married to an unbeliever. Chiar dacă acum ești căsătorit cu un necredincios. And the children that come from that are okay. Și copiii care vin din această căsnicie sunt okay. Hmm. So in that sense, in the most basic sense of the meaning of holy, they're okay. În cel mai rudimentar sens al cuvântului sfânt, ei sunt okay. I want to go back to that now Acolo because we want to talk about how does church discipline affect this process. Pentru că vreau să vorbim despre cum disciplina bisericii afectează procesul ăsta. Okay. So if if you have a couple that has professed believers who have marriage problems. Dacă ai un cuplu credincios care are probleme în căsătorie. No, first off The leadership of the church should be involved with them if they have marriage problems. În primul rând, conducerea bisericii ar trebui să lucreze cu ei dacă au probleme în căsătorie. They should be aware of this. Ar trebui să știe asta. And otherwise they're bad shepherds. În alt fel sunt păstori nu foarte buni. In these huge churches that's not even possible. În bisericile foarte mari asta nu e nici măcar posibil. And that's the problem with getting too large. Și asta e una dintre problemele cu bisericile care devin prea mari. But let's say the husband he still wants he wants their marriage, they don't love each other, he wants a divorce. Dar să spunem că nu se mai iubesc unul pe altul și el vrea să divorțeze. So then we we talk we threaten him with church discipline. Atunci îl amenințăm pe el cu disciplina bisericii. In church discipline, Matthew 18, și disciplina bisericii Matei 18. Is putting increasing amounts of pressure on someone to see if they really are a believer. Este a pune presiune tot mai mare pe cineva să vezi dacă este cu adevărat un credincios. So what if he refuses to repent? Deci dacă refuză să se pocăiască. Then we excommunicate him. Atunci îl dăm afară din biserică. We treat him as an unbeliever. Îl tratăm ca pe un necredincios. But that puts their marriage in a different category. Dar asta, în din momentul ăsta, căsnicia lor e pusă în altă categorie. She's now married to an unbeliever. Ea acum este căsătorită cu un necredincios. If he wants to leave the marriage, she's not to stop him. Dacă el în continuare vrea să părăsească căsnicia, ea nu trebuie să-l oprească. And if he divorces her, 
Și dacă el divorțează de ea, she's free to remarry another believer. Este liberă să se căsătorească cu un alt credincios. But what if her church doesn't do church discipline? Dar dacă biserica ei nu face disciplina bisericii? Like most churches. Cum se întâmplă în majoritatea bisericilor? Then she falls under 1 Corinthians 7, 10 and 11. Atunci ea se încadrează la 1 Corinteni 7, 10 și 11. As long as he keeps professing. Atât timp cât el continuă să mărturisească. Even though we think it's false. Chiar dacă credem că e o mărturisire falsă. You have two professed believers if they get a divorce. Ai doi creștini care au mărturisit credința care divorțează. Let's say he pressures her and she agrees to the divorce. Să spunem că el pune presiune pe ea și ea e de acord cu divorțul. She's now only free to remarry him. Ea acum este liberă doar să se recăsătorească cu el. Because her the leadership of her church were unfaithful. Pentru că conducerea bisericii nu a fost credincioasă. Ah. So church discipline is a very important ingredient in the process. Deci disciplina bisericii e un ingredient foarte important în proces. It, it clarifies what can people do or not do. Clarifică ce pot și ce nu pot oamenii să facă. But it's it's increasingly not being done. Da, tot mai mult e un lucru care nu se face. Hmm. Church discipline. You should find another church. Right. That, that, especially for the woman. Because women have to submit, they are, they are in a weaker position. And the leadership of a church has to protect them. So the question is, you need to find a church where the leadership is really serious about being biblical. Deci atunci trebuie să găsești o biserică în care conducerea e foarte serioasă să fie biblică. Otherwise you, you'll get caught in a situation that you cannot resolve biblically. Altfel o să fii prinsă într-o situație pe care nu ai cum să o rezolvi biblic. 